నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు సత్య ముందుగా ముఖ్య అంశాలు రాష్ట్రం బాగుండాలంటే రైతు బాగుండాలన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసిన ఏపీ సీఎం పాకిస్తాన్ పెషావర్ లో దారుణం ఓ శిక్షణ స్కూల్లో జరిగిన పేలుల్లో ఏడుగురు మృతి డెబ్బై మందికి గాయాలు ఐఈడితో పేలుడుకు పాల్పడి ఉంటారని ప్రాథమికంగా అంచనా దేశంలో అవినీతిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిఎన్ రావత్ ప్రజలంతా కలిసికట్టుగా అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేయాలని పిలుపు తమిళనాడులో భాజపా నేత ఖుష్బు సుందర్ అరెస్ట్ మహిళలు మనుస్మృతిపై వీసీకే నేత చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిరసన చేపట్టిన ఖుష్బు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వ పాలన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాళ్లపూడి మండలం అన్నదేవరపేటలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి తానేటి వనిత ఇప్పుడు వార్తల వివరాలు చూద్దాం వైఎస్సార్ రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి విడుదల చేశారు మొత్తం యాభై పాయింట్ సున్నా ఏడు లక్షల మంది రైతుల ఖాతాలకు పదకొండు వందల పద్నాలుగు కోట్లు జమ చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు యాభై లక్షల కుటుంబాలకు మేలు జరుగుతుందంటే సంతోషంగా ఉందన్నారు నలభై ఒక వేల అటవీ భూములు సాగుదారులకు కూడా సాయం అందిస్తున్నామన్నారు రాష్ట్రంలోని ప్రతి మూడు కుటుంబాల్లో ఒక కుటుంబానికి సహాయం అందుతుందన్నారు నష్టపోయిన వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలకు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల పెట్టుబడి రాయితీ కల్పించనున్నట్లు సీఎం తెలిపారు రైతు భరోసా రెండో విడతలో రైతులకు రెండు వేల చొప్పున ఇస్తున్నామని అక్టోబర్ రెండున ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలు అందించిన గిరిజనులకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపచేస్తూ పదకొండు వేల ఐదు వందల చొప్పున జమ చేస్తున్నామన్నారు జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు నష్టపోయిన రైతులకు ఇవాళ సాయం అందిస్తామని సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో పంట నష్టపోయిన రైతులకు నవంబర్ లోపే పరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పారు రైతుకు అండగా ఉండేందుకు పదివేల ఆరు వందల నలభై ఒక గ్రామాల్లో ఆర్బీకేలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చాక ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు కోట్ల విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించామని సీఎం జగన్ స్పష్టం చేశారు పంట నష్టపోయిన సీజన్లోనే పరిహారం ఇవ్వడం రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారని పేర్కొన్నారు ప్రకృతి విపత్తుల ద్వారా పంట నష్టపోయిన ఒకటి లక్షల రైతులకు నూట కోట్ల సాయం అందిస్తున్నామని కులం మతం ప్రాంతం పార్టీలు చూడకుండా ప్రతి అర్హుడికి సాయం అందిస్తున్నామని తెలిపారు ఒకటి కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కాదు యాభై లక్షల పైసలకు మంది రైతులకు కుటుంబాలకు మేలు జరుగుతా ఉందని అంటే రాష్ట్రంలో దాదాపుగా కోటి యాభై లక్షల ఇండ్లు ఉంటే అందులో యాభై లక్షల ఇండ్లకు ఈరోజు మేలు జరుగుతా ఉందని అంటే దాదాపుగా ప్రతి మూడు మూడు ఇండ్లలో ఒక ఇంటికి ఈ మేరకు పెట్టుబడి సహాయం అందించగలుగుతా ఉన్నాము రైతులకు అని అంటే నిజంగా ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిజంగా మనసు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది పాకిస్తాన్ లోని పెషావర్ లో దారుణం జరిగింది ఈ శిక్షణ స్కూల్లో జరిగిన పేలుల్లో ఏడుగురు మృతి చెందారు ఆ ఘటనలో మరో డెబ్బై మంది గాయపడ్డారు పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి విచారణ చేపట్టనున్నట్లు పెషావర్ పోలీసులు ఆఫీసర్ మన్పూర్ అమన్ తెలిపారు ఐఈడితో పేలుడుకు పాల్పడి ఉంటారని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టిన పోలీసులు క్లూ సేకరిస్తున్నారు స్కూల్లో కురాన్ పాఠాలు బోధిస్తున్న సమయంలో పేలుడు జరిగినట్లు పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు ఎవరో ఒక వ్యక్తి బ్యాగ్తో ఆ శిక్షణాలయంలోకి వెళ్లినట్లు తెలిపారు గాయపడ్డ వారిలో చిన్నారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది మతపరమైన శిక్షణ తరగతిలో జరుగుతున్న బిల్డింగ్ లో పేలుడు జరగడం వల్ల చిన్నారులు శిక్షకులు ఎక్కువ సంఖ్యలో గాయపడ్డారు బ్యాగ్ లో ఉన్న బాంబు టైం బాంబు అయి ఉంటుందని కూడా భావిస్తున్నారు దాదాపు అందులో కిలోల పేలుడు పదార్థాలు వాడినట్లు కూడా అనుమానిస్తున్నారు आज तकरीबन आठ बजे के करीब बैग लेके अंदर घुसा है अभी पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो कौन शख्स था बैग रखा है बैग रखे गया जिसकी वजह से धमाका हुआ है चार अपराध 
जान से गए हैं और पच्चीस अपराध इस वक्त जख्मी सर इब्तदाई तौर पर क्या मालूम है की उस वक्त देश अवनीति पै चीफ आफ् डिफे स्टाफ बीपीएन रावत आंदोलन व्यक्त देश आर्थिक राजकीय साजिक अभिवृद्धि की अडंकल मार प्रधान अंशा अवनीति आय व्याख्या देश पौर कल पे अवनीति की अड्क वे रावत पीपनी इनफाट्री डे सदर्भंग सीडीएस बिफिन रावत उदय नेशनल वार मेमोरियल वर्पार आय अवनीति पै स्प वार मेमोरियल वर्वा अर्पच्न वारी आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नर्वाने तो पलवर उन्नताधिकार I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life to neither take nor offer bribe to perform all tasks in an honest and transparent manner to act in public interest तमिलनाडु भारत जनता पार्टी नेता खुशबू सुंदर अरेस्टर महिला मनो स्मृति पै वीसीमल वलन चेसा व्याख्य पै निरसन चपटे चिदंबर आम अथ्य तुम अरेस्ट खुशबू ट्वीट महिला गौरव कोसम तुदिश्वास वरक पोरा पश्चिम गोदावरी जिलापुड़ मंडल अन्देवरपेट ग्राम रूपये तो नूत बड़े रे रईत भरोसा केन्द्र को राष्ट्र स्त्री शिशु संक्षेम शाखा मंत्री ताने वनता भूमि पूज चे शिलाफल आविष्क अन सुमार नलभ लक्ष रूपये तो निर्मिपड़ नूत ग्राम सचिवालय भवना मंत्री प्रारंभ डीसीसीबी चैरम कौर श्रीनिवास वैएससीपी नायक अगर मन अवसर ने आलोची मन की अवसर मन पिल की अवसर तेजन वीडियो इंप्लीमेंट निजी चाल मंदिर निरुद्योग युवती की वाली व्यवस्था द्वारा कावी ग्राम सचिवालय व्यवस्था द्वारा कावी उद्योग घनता मन प्रभुत् बीजेपी एंपी अरविंद आग्रह व्यक्त तन इंट मुहरी बैठक वंपड़ा दी तो वो दूर का जगार एसीपी की फोन तन इंट मुनी प्रश्न अंदक सामधान चलो प्रगति भवन मुटड़ की बीजेपी पीप इवत बीजेपी नेता हाउस अरेस्टमेंट आग्रह व्यक्त प्रगति भवन मुटड़ की पीप इवेदी असल सीएम केसीआर प्रगति भवन उ फाम हाउस अरविंद प्रश्न ग्राम पंचायती अभिवृद्धि की समग्र प्रणा के रूप चितूर जिला परषत् सीईओ प्रभाकर रेडी अदेश जिला परषत् हाला मंडल परषत् अभिवृद्धि अधिकार इओपीआरडी ग्राम पंचायती अभिवृद्धि प्रणा टू थवं ट्वी वन ट्वी टू पै शिक्षण कार्यक्रम जी एमपीडीओ तरचु ग्राम सचिवाल तनखी चेयर को केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् ग्राम अभिवृद्धि की निधन मंजूर कावाले निर्दिष्ट प्रणा अवसर त्रागुनीर पारशुद्यम रोड व्यवसाय विद्या वीधि दीपा इतर अंशाल पक्का प्रणा के रूप निवेक समर्पुर शिक्षण कार्यक्रम में चितूर तिपति मदनपल डिवनल पंचायती अधिकार
ఎందుకు అదే పదే పదే వచ్చి చెబుతున్నారంటే ఊర్లు శుభ్రంగా ఉంటే అనారోగ్యం పాలు ప్రజలు కాదు ఎంబిటిఓస్కి కానీ ఈఓఆర్డీస్కు అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అందరూ పంచాయత్ సెక్రటరీలకు డిజిటల్ లైసెన్స్కి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం శిక్షణ నియోజకవర్గం జరుగుతుంది వీరందరూ రేపు మండల స్థాయిలో వాళ్ళు శిక్షణ ఇవ్వడం వారు మళ్ళీ మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత విశాఖ జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గం కొత్తూరు జంక్షన్లో వాహనాల తనిఖీలు తనిఖీ చేస్తుండగా ఏజెన్సీ నుండి కారులో అక్రమంగా తరలిస్తున్న సుమారు రెండు వందల కేజీల గంజాయి పట్టుబడింది పోలీసులు గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు ఇందుకు ఉపయోగిస్తున్న ఒక కారును సీజ్ చేశారు విజయదశమి రోజున దేవరగుట్టలో ఏటా బండి ఉత్సవం ఆనవాయితీగా వస్తోంది పోలీసులు అడ్డుకోవాలని చూడడం గ్రామస్తులు కర్రల సమరానికి దిగడం కూడా అలవాటైపోయింది అయితే ఈసారి కరోనా నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అడ్డుకోవాలని పోలీసులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు బన్నీ ఉత్సవాలకు అనుమతి లేదని విస్తృతంగా ప్రచారం కూడా చేశారు కర్ణాటక నుంచి వచ్చేవారికి రాకుండా సరిహద్దుల్లో చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి అడ్డుకున్నారు ఈ ఆంక్షలేవి భక్తుల్ని ఆపలేకపోయాయి వందల మంది కాలినడకన దేవరగుట్ట చేరుకొని ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు దేవరగుట్టలో భక్తులదే పైచేయిగా నిలిచింది అధికారుల ప్రయత్నంలో భాగంగా కర్రలు తీసుకురావడం తగ్గిన ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు ఉదయం నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు భక్తులు ఎవరూ రాకపోయినా పదకొండు గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా జనం తరలి రావడంతో పోలీసులు వారిని నిర్వహించలేకపోయారు రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో స్వామి కళ్యాణం తరువాత ఉత్సవ విగ్రహాలను ఊరేగించారు గట్టుపైన దేవాలయం నుంచి ఉత్సవ విగ్రహాలను తీసుకుని సింహాసనం కట్ట వద్దకు అక్కడ నుంచి పాదాల కట్ట రాక్షస పడ అక్కడ నుంచి సమీ వృక్షం దగ్గరకు చేరి అక్కడ పూజలు చేసుకుని తిరిగి సింహాసనం వద్దకు చేరడంతో బన్నీ ఉత్సవం ముగుస్తుంది ఈ బన్నీ ఉత్సవంలో కర్రలు తగిలి దివిటీలు కాలడంతో దాదాపు యాభై మంది దాకా గాయాలు పాలయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం పట్టణం సూరవరపు వారి వీధిలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు సూరవరపు సత్యరాజు ఆధ్వర్యంలో వల్లిదేవ సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి పిఠాపురం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రరావు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గండేపల్లి బాబీ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ముందుగా వాకాడ సుబ్రహ్మణ్యం ఆతిథ్య అనూష దంపతులతో సుబ్రహ్మణ్యం స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం జరిపించారు అదేవిధంగా అభయ ఆంజనేయ స్వామికి వెండి ఆభరణాలను అలంకరించారు పిఠాపురంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న సూరవరపు సత్యరాజుకు ప్రముఖులు ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రామ్మోహన్ రావు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ప్రధాన వైద్యులు డాక్టర్ విజయశేఖర్ ఎస్ఐ మహమ్మద్ అబ్దుల్ నబీ ముమ్మడి శ్రీనివాస్ టిపిఎస్ చౌదరి మార్నేడి రంగబాబు సూరవరపు సుబ్బారావు దువ్వ వెంకటేశ్వరరావు చక్రవర్తులు వెంకటరమణ బాలాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం ప్రతి సంవత్సరం హనుమతి జయంతి ఉత్సవాలు వారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరపడం ఈ పిఠాపురం పట్టణంలో సూరవరపు సత్యరాజు గారు చేతుల మీదుగా ఇది క్రమం తప్పకుండా ఆయన ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజున వల్లి సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఇలవేల్పు శ్రీ పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా విజయనగరంలోని అమ్మవారిని మాజీ మంత్రి ఆనంద గజపతి రాజు సతీమణి సుధా గజపతి కుమార్తె ఊర్మిళ గజపతి రాజు తదితరులు దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలను రాష్ట పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కుటుంబ సభ్యులు సమర్పించారు విజయనగరం పార్లమెంటు సభ్యులు బెల్లాన చంద్రశేఖర్ కుటుంబ సభ్యులు నెల్లిమర్ల శాసన సభ్యులు ఒడ్డుకొండ అప్పలనాయుడు కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న వారిలో ఉన్నారు మత్స్యకారులకు కులదైవం గంగమ్మ తల్లి ఆలయ నిర్మాణం చేసుకోవడం అభినందనీయమని విశాఖ పార్లమెంటు సభ్యులు ఎంవివి సత్యనారాయణ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు 
విశాఖ బీచ్ రోడ్ లో నేవీ క్వార్టర్స్ ఎదురుగా గ్రామ పెద్దలు మత్స్య పారిశ్రామికులు సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన గంగమ్మ తల్లి దేవాలయాన్ని ఎంపీ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మత్స్యకారులకు అన్ని విధాల సహాయం అందజేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు గ్రామ పెద్ద మురళి మాట్లాడుతూ మత్స్యకారులంతా విరాళాలు వేసుకుని సుమారు ముప్పై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఆలయ నిర్మాణం చేశామన్నారు ఆలయ నిర్మాణానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు మత్స్యకారులంతా గంగమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కొండా రాజు అలుపున కనకారెడ్డి జయకుమార్ జంబుబాబు అధిక సంఖ్యలో మత్స్యకారులు పాల్గొన్నారు వారు నిత్యం వారు ఎక్కడైతే వాళ్ళు వేట సాగిస్తారో వాళ్ళ బ్రతుకులు కొనసాగిస్తారో వాళ్ళ కులదైవం వాళ్ళ దైవం ఏదైతే గంగమ్మ తల్లి వేళ వాళ్ళ గుడి కట్టుకోవాలన్న వాళ్ళ కోరిక వేళ నెరవేరింది వీళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఇవాళ గుడు ఓపెనింగ్ చేసుకున్నారు ఇవాళ దానికి ఇక్కడ శాసనసభ్యులు మన వాజ్పేయి గణేష్ కుమార్ గారు మరియు నేను మరియు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కేటర్ అందరూ కూడా అదే విధంగా మన ఇక్కడ జాలర పేటకు సంబంధించిన అందరు మత్స్యకారులు పెద్దలు అందరూ కూడా ఇక్కడ అటెండ్ అయ్యారు చేతిలోని స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా సమస్యలు నేరుగా నగరపాలక సంస్థ అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావచ్చని చిత్తూరు నగర కమిషనర్ విశ్వనాథ్ అన్నారు చిత్తూరు నగర మున్సిపల్ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ నగరపాలక సంస్థ వాట్సాప్ నంబర్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదుకు ఆయా ప్రాంతాల్లోని సమస్యలను తెలియజేయాలని కోరారు సమస్యల పరిష్కారం కోసం నగరవాసులు కార్యాలయాలు అధికారుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా వాట్సాప్ నంబర్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు నగరంలో పారిశుద్ధ్యం వీధి లైట్లు తాగునీటి కొలైలు మరమ్మతులు లీకేజీలు నీటి సమస్యలు ఇతరత్ర సమస్యలపై వాట్సాప్ ద్వారా ఫిర్యాదులు చేయొచ్చని వివరించారు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ జీరో సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ అనే నంబర్కు మీరు వాట్సాప్ చేస్తే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ లోపల చేస్తే వెంటనే మీకు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ కూడా వస్తుంది పలానా నంబర్ ద్వారా మీ మీ కంప్లైంట్ కన్సర్ట్ సెక్షన్కు పంపించడం జరుగుతుంది అని మీకు అక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది ఆ మరుసటి గంటలోనే వీటన్నిటినీ కూడా ఆయా సెక్షన్కు పంపించడం జరుగుతుంది వాటన్నిటినీ మేము ఏ రోజుకు ఆ రోజు వాటిని పరిష్కరించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా విశాఖ వన్ టౌన్ పోర్ట్ ఏరియాలో వెలసిన శ్రీ సాగరి కనకదుర్గా అమ్మవారి తెప్పోత్సవం కరుల పండుగగా జరిగింది శ్రీ దుర్గాదేవి నవరాత్రుల ముగింపు సందర్భంగా బోటుపై ఊరేగింపుగా సాగరంలో అమ్మవారి తెప్పోత్సవం వైభవోపేతంగా సాగింది దుర్గా బీచ్ నుండి సముద్ర జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం నిర్వహించారు వేలాది మంది భక్తులు అమ్మవారి తెప్పోత్సవంలో పాల్గొని తరించారు ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నట్టుగానే ఈ సంవత్సరం కూడా శరణ నవరాత్రి మహోత్సవంలో పాడ్యం నుంచి మొదలుకొని ప్రతిరోజు కూడా తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకి పంచామృతాలతో పళ్ళ రసాలతో తొంగ ద్రవ్యాలతో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అలంకరణ చెప్పిన విశేష చిత్తూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ పై అవగాహన ర్యాలీ మాస్కుల పంపిణీ చేపట్టారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డిసిహెచ్ఓ పి సరళమ్మ సారథ్యంలో నర్సింగ్ మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బందికి మాస్కులు శానిటైజర్లు క్రైమ్ బెంగళూరు వారి సహాయంతో ప్రగతి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సరళమ్మ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ పై విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ సి అరుణ కుమార్ ఆర్ఎంఓ సి అనురాధ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ వరలక్ష్మి పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పెరంపేట గ్రామంలో రైతు భరోసా రెండో విడత సాయం కింద రైతులకు మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షల ఇరవై వేల రూపాయల చెక్కులను జడ్పీటీసీ పొన్నాటి బాబ్జి చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రైతు సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు వంశెట్టి హరిబాబు ఇర్ల శ్రీనివాసరెడ్డి చిన్నబాపిరెడ్డి పాల్గొన్నారు గ్రామాల్లో చాలా మంది మీడియా స్వామే పరిస్థితి ఉంటుంది దాన్ని నివారణ చేయ దృక్పథంతో రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టారు రైతు భరోసా కేంద్రాలు రేపు ఫుల్ పేజీగా అమలు చేసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు గిట్టుబాటు ధరను కూడా మనం డిసైడ్ చేసిన తర్వాత తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎరువులు చిత్తూరు జిల్లా తోటపాలెంలోని సత్యమ్మ గుడిలో గత పది రోజులుగా జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలు విశేషంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జంగాలపల్లి శ్రీనివాసులు జ్ఞాన జగదీష్ లు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ వెంకట్ సీతాపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి రాష్ట్రం బాగుండాలంటే రైతు బాగుండాలన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసిన ఏపీ సీఎం పాకిస్తాన్ పెషావర్ లో దారుణం ఓ శిక్షణ స్కూల్లో జరిగిన పేలుళ్లలో ఏడుగురు మృతి డెబ్బై మందికి గాయాలు ఐఈడితో పేలుడుకు పాల్పడి ఉంటారని ప్రాథమికంగా అంచనా దేశంలో అవినీతిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిఎన్ రావత్ ప్రజలంతా కలిసికట్టుగా అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేయాలని పిలుపు తమిళనాడులో భాజపా నేత ఖుష్బు సుందర్ అరెస్ట్ మహిళలు మనుస్మృతిపై వీసీకే నేత చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిరసన చేపట్టిన ఖుష్బు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వ పాలన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాళ్లపూడి మండలం అన్నదేవరపేటలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి తానేటి వనిత ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్లీ బుల్టెన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం